ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ మన ముందుకు రాబోతున్న రణస్థలి మూవీ టీమ్ తో ఈరోజు మనం ఉన్నాం సో ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని విశేషాలని మూవీ టీమ్ అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మూవీ ప్రమోషన్స్ లో బిజీ బిజీగా ఉన్నారా సో ఎట్లా జరుగుతున్నాయి ప్రమోషన్స్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ రిలీజ్ కాబోతుంది ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న మీ మూవీ ఎలా అనిపిస్తుంది ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నారు యా షూర్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఎక్సైటింగ్ ఎక్సైట్మెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ భయంగా ఉంది ఎందుకంటే చెత్త సినిమా తీస్తే భయం ఏమి ఉండదండి వచ్చిద్ది సర్లే అది ఎలాగో ఆడదని తెలిసిపోద్ది కదా మనకి కానీ మంచి సినిమా తీస్తేనే భయం వస్తారా చూస్తారా రిజల్ట్ ఎలా ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏం చేస్తారు అనేది భయం సో అందుకని మంచి సినిమా తీసాం కాబట్టి కొంచెం భయంగా ఉంది కథ మొత్తం ఒక వార్ జోన్లో ఉంటుందండి అంటే బేసిక్గా ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం అసలు ఎందుకు ఎక్కడ మొదలవుతుందో తెలియదు ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు కానీ అలా కాదు ఇది దీనికి ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్ థ్రెడ్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అన్ని టీజర్లోనే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది దేవుడు ఒక సన్నటి దారంతో అన్నిటిని ఒక చోట ముడివేస్తాడు అన్ని పాత్రల్ని సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ కథలో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఐడియాలజీస్ అవన్నీ ఒక చోట కలిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక ఇది అండ్ ఈ కథ మొత్తం వార్ జోన్లో ఉంటుంది సో అందుకని దీనికి రణస్థలి అంటే యుద్ధ భూమి ఇంకెంతకన్నా దీనికన్నా గొప్ప టైటిల్ ఏమి ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు ఫస్ట్ ఈ కథను చెప్పినప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించింది మీరు నారప్ప లాంటి పెద్ద మూవీస్ లో చేశారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి ఒక మూవీలో ఒక హీరో ప్లే చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్లో బ్యానర్ అది ఇలా ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ స్క్రిప్ట్ తోడ వాల్యూ లైక్ స్క్రిప్ట్స్ వాల్యూ అని ఇంత మంచి రోల్ చాలా పవర్ఫుల్ ఫీమేల్ రోల్ ఇది సో ఇలాంటి రోల్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు డూ ఇలాంటి రోల్ లైక్ చాలా పవర్ఫుల్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ కానీ లైక్ ఇంత పవర్ఫుల్ రోల్ సో అది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చెప్పగానే ఓకే చేసేస్తారా ఇమ్మీడియట్గా ఇమ్మీడియట్గా నేను ఎప్పుడు కొంచెం ఒక్కరోజు టైం చేస్తాను లైక్ ఐ మీన్ పెడతాను లైక్ యోస్తే యోస్తే లైక్ ఐ యూస్ టు థింక్ ఓన్లీ దెన్ ఐ సే ఎస్ బట్ ఈ విన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ నేనే చేశాను అలా నేను చెప్పాను చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ తమిళ్లో కంఫర్ట్ ఉందా ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను కానీ లైక్ తెలుగు చాలా మంచి లాంగ్వేజ్ కదా లైక్ నాకు గిల్టీగా ఉంది ఇది బ్రూటల్ గా తప్పు తప్పు మాట్లాడరాని బట్ నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను ఇంకా ఫ్లూయెంట్ గా ఉంటుంటాను ట్రై చేశాను అసలు ఈ కథ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మీకు అసలు మైండ్ లోకి ఈ కథ రావడానికి రీజన్ బేసిక్ గా దిర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ చదవటం కానీ లేకపోతే కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇన్న పాయింట్లు కానీ లేదండి ఫేస్ చేసింది ఏం లేదు నో ఫేస్ చేసింది ఏం లేదు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే నా నా కథలు ఎన్నో వాళ్ళకి ఎవరికైనా కానీ ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు మా మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఉన్నారు సో వీడు ఏంటి క్రైమ్ విని 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 ఇంత వైలెంట్ సినిమాలు రాసుకుంటాడు ఏంటి అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి బట్ నో అండి అంటే నేను ఏదన్నా కథ విన్నప్పుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా హెవీగా ఉంది నా మీద అంటే ఒక మణిరత్నం సార్ కానీ ఆర్జీవి సార్ కానీ రాజమౌళి గారు కానీ పూరి జగన్నాథ్ గారు కానీ సో వీళ్ళు నలుగురు అండి వీళ్ళు నలుగురు దే దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ లాట్ సో నాకు కొంచెం అక్కడక్కడ వెట్రిమారం సార్ ఫ్రమ్ తమిళ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సెల్వరాఘవన్ సార్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చాలా బా ఎక్కువ ఉంది నాకు సో ఏంటంటే తెలియకుండా నేను కొంచెం అలా అలాంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ కథలకి నేను ఎక్కువ అంటే మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించలేదా ఇది నా డెబ్యూ మూవీ కదా ఇలాంటి వైలెన్స్తో ఉన్న కథతో వెళ్ళే కంటే ఒక లవ్ స్టోరీతో లేకపోతే ఇంకేదైనా జోన్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అని అనిపించలేదు అది అది ఈజీగా వెళ్ళాలనుకుంటే అలా అనిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం ఆడుతున్నాయండి ఇప్పుడు త్రిబులార్ ఈజ్ ఏ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఫిల్మ్ కేజీఎఫ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఫిలిం కాంతారా ఈజ్ అన్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఫిలిం అవి కూడా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుంది అంటే 
ఫ్లేవర్ బట్ కథలు కథ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి విషయానికి వస్తే కాంతార ఒక బయట సినిమాని అంత బాగా ఎలా మన వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని దాన్ని లవ్ చేశారో స్క్రిప్ట్ వైజ్ కాంతార కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సినిమా అంటే ఇది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ కానీ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే కథ మీద అంత నమ్మకం ఉంది సెకండ్ హాఫ్ విల్ లిట్ ఆన్ ఫైర్ నేను అనుకున్నాను కానీ బాగా వచ్చిందండి అంటే మీకు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఒక మాట ఉంటుంది అంటే రైటర్స్గా మేము కథ మొత్తం లాక్ చేసాక అనుకునే మాట అదే మనం చేసిన ఈ స్క్రిప్ట్ని వీడు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీస్తే చాలా సినిమా హిట్ అనుకుంటాం అంటే డైరెక్టర్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను చేసింది ఏంటంటే నేను చేసిన స్క్రిప్ట్ హండ్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీయాలనుకుంటే నేను వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసాను ఇది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాగా వచ్చింది స్క్రీన్ మీద అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదండి మీరు చూడండి సినిమా నేను చెప్తున్నాను కదా ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ విల్ లిట్ ఆన్ ఫైర్ నేను అది చెప్తున్నాను హైస్ ఉంటాయి గుజ్బమ్స్ తీసుకొచ్చే ఇది ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ హాఫ్ విల్ రన్ లైక్ ఎ మ్యారథాన్ అయితే నేను ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దాట్ కొత్త వాళ్ళనే ఇప్పుడు హీరో ఉన్నారు ఈ కథకి కొత్త వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి బేసిక్ గా ఒకటి అండి అంటే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆలోచిస్తారు కదా ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అంటే కొత్త హీరోన్ పెడితే కొంచెం ప్రమోషన్ ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ అది కొంచెం మంచి వాళ్ళని పెడితే ఇంకా కొంచెం పాపులర్గా ఉన్న వాళ్ళని పెడితే మనకు కొంచెం ఫిల్మ్ రిలీజ్ అప్పుడు సపోర్ట్ అవుతుందని మీరు ఆలోచించలేదు అంటే లేదండి డెఫినెట్లీ అది ఓకే ఒక స్టార్ స్టార్ ఈజ్ అ స్టార్ ఆల్వేజ్ ఐ నెవర్ డిఫర్ విత్ దట్ కానీ విషయం ఏంటంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ బంచ్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ నాకు బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాలేదు సో హీస్ సో టాలెంటెడ్ హీ డిడ్ బసవ హీ బసవా అనే క్యారెక్టర్ ప్రాణం పోసాడు అంటే మీరు సినిమా చూసాక నో ఈ అబ్బాయి చాలా బాగా చేశాడు కొత్తడు అయితే ఏంటి చాలా బాగా చేశాడు డెఫినెట్లీ కానీ కథ రాయడం మాత్రం నేను ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి స్టార్ కూయించి రాసింది కాదు అంటే ఇప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ శివుడి ముందు ఇరవై అడుగుల కాలభైరవ విగ్రహం ముందు నల్లబట్టలు వేసుకొని అడ్డబొట్టు పెట్టుకొని కత్తితో విలను నరుకుతుంటే ఆ విజువల్ ఎలా ఉంటుంది అవి ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా ఆ విజువల్ని ఇది చేయగలం అంత 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 పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు అంత పెద్ద స్టార్ ఊహించుకొని రాయడం వల్లే ఆ ఎలివేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఎలివేషన్లు ఎప్పుడు జనరల్గా ఊరికే ఏదో లేపటానికి క్యారెక్టర్ని ఇవ్వకూడదు ఆ ఎమోషన్ ఉండాలి దాంతోపాటు ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ అంటే అది రైటర్కి తెలిసినంత బాగా ఎవరికి తెలియదండి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఒక రూట్ వేసుకుంటే ఎమోషన్ పైకి తీసుకొస్తేనే అప్పుడు ఎలివేషన్ వర్క్ అవుతుంది సో అదంతా కూడా చాలా బాగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా చాలా బాగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు అండ్ ఆవిడ ఉన్నంతసేపు వెన్ వెన్ షీస్ దేర్ ఆన్ స్క్రీన్ షీ విల్ సెట్ ద స్క్రీన్ ఆన్ ఫైర్ లేదు లేదు బట్ వెన్ ఐ సీ దట్ క్యారెక్టర్ నీలాంబరి నరసింహలో నీలాంబరి క్యారెక్టర్ ఆ రాయల్ గా కుర్చీలో కూర్చొని కాలు మీద కాలేసుకున్న క్యారెక్టర్ అలాంటి ఒక ఒక ప్రవోకింగ్ పవర్ఫుల్ అండ్ ప్రవోకింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటే కొంచెం అలా ఒక నెగిటివ్ షేడ్ ఉంటూనే షీల్ రూల్ లైక్ దట్ అన్నట్టు ఉంటుంది అండ్ ధర్మా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇట్ ఇట్ షేప్డ్ అవుట్ వెరీ వెల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని నేను చెప్తున్నాను కదా సినిమాలో యూ విల్ టేక్ ద క్యారెక్టర్స్ టు హోమ్ ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆ హైలో ఉండిపోతారు డెఫినెట్లీ అండి నాకు మీకు అది మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు ఒక హై ఫీల్ అవ్వచ్చు ఒక ఆ గూజ్ బూస్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ వెంట్రికల్ నుంచి ఉంటాయి అయితే నేను చెప్పగలను ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఎట్లా వచ్చింది అవకాశం బేసిక్గా హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ బిజినెస్ ఇన్ బెంగళూరు అయితే నేను ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ పార్టీలో కలిసాం అనమాట కలిసినప్పుడు ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పులిమురుగన్ సినిమా ఉంది కదా మన మన్యం పులి తెలుగులో మోహన్ లాల్ గారిది అలాంటి ఒక హెఫ్టీ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆ పవర్ ఉండాలి కొడితే నిజంగా బిలీవబిలిటీ ఉండాలి ఒక యంగ్ వర్షన్ ఆఫ్ మోహన్ లాల్ లా ఉండాలి అని చెప్పాను నేను మా టీమ్ కోడ్ సో అదే ఒక యంగ్ వర్షన్ ఆఫ్ మోహన్ లాల్ లా ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు ఈయన చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట అయ్యా దిస్ గై కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ 
అనిపించింది అడిగాను యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ నేను ఇప్పుడు దాకా ఏం చేయలేదు అండి లేదు చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని చెప్పి బట్ మా సెట్ పిక్నిక్ లో ఉండేదండి మా సెట్ పిక్నిక్ లో ఉండేది నిజంగా ఫన్నీ ఫన్నీగా గోవాల గోవాలగా సరదాగా అలా ఉండేది ఎప్పుడు ఆ సీరియస్ మూడ్ లో వర్క్ చేయలేదు అంటే అలా చేయటం చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే లెట్ యువర్ స్ట్రెస్ గో ఎవే ఎంజాయ్ యువర్ వర్క్ లైక్ యువర్ ప్లేయింగ్ ఆర్ లైక్ యువర్ డాన్సింగ్ అలా అదే నేను ఫీల్ అయ్యేది ఇప్పుడు విజువల్స్ చూస్తే ఒక కేజీఎఫ్ లో రివల్యూషన్ అండ్ ఒక కాంతారాలో ఫస్ట్ ట్రెడిషన్ ఏదైతే ఉందో అవి కనిపిస్తున్నాయి వాటికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ దీని మీద ఉంటాయి అంతర అంటే నో 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 डेफिनेटली నో అలాంటిదైది నేను కాంతార ట్రైలర్ చూసినప్పుడు భయపడ్డాను ఇదేంటి మనకి ఏదో కొంచెం దగ్గరికి ఉంది అని నేను థియేటర్ కు రాగానే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టాక్ తో సంబంధం రాగానే చూస్తాను సినిమా చూసాక హ్యాపీ ఓకే ఇది వేరే సబ్జెక్ట్ మంది వేరే సబ్జెక్ట్ అని ఐ ఫెల్ దట్ అంటే యునో ఒకటండి బట్ కాంతార ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ కానీ కాంతారాతో సమానమైన స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ మాది డెఫినెట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ గానే తీసాను మీకు టీజర్స్ ట్రైలర్స్ చెప్పేస్తున్నాయి కదండి ఎందుకంటే డెబ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్ కట్ చేసినట్టు లేవు కదా అవి సాటర్డే యాక్చువల్లీ ఫోర్త్ సాటర్డే అండి అది హాలిడే సాటర్డే మాకు ముందు రెండు పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి లవ్ టుడే ఒకటి నూను మారెడిమిల్ నియోజకవర్గం ఐ హోప్ దట్ ఆ సినిమాలు కూడా బాగా ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సరే రెండు పెద్ద బ్యానర్స్ నుంచి వస్తున్న సినిమాలు ఆటలతో వేయటం ఎందుకు కానీ మేము వెనక వేసాం కొంచెం మీరు సినిమాల్లో చేస్తున్నారు అంటే ఒక మూవీ లైక్ చేస్తున్నారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ షాక్ అయ్యారు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇవన్నీ చాలా సపోర్ట్ అని ఎవరన్ లేదా లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ అండి టీజర్ నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ప్లే చేశాను ఫైవ్ పాయింట్ వన్ హోమ్ థియేటర్లో వాళ్ళు అంతా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అనమాట టీజర్ చూసినారు చూసారా మూవీ మూవీ చూడండి ఓకే అంటే ప్రీ లుక్స్ అవన్నీ చూసారా చూసారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మీరు సినిమా చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఎక్కడ కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది అంటే మీరు యువర్ బిలాంగ్ బిలాంగ్ ఫ్రమ్ తమిళ ఇండస్ట్రీ రైట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎట్లా అనిపించింది మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే అన్ అందరూ చాలా కైండ్ మంచి ఎవ్రీ వన్ ఆ వెరీ నైస్ స్వీట్ పీపుల్ అందుకే నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను కంప్లీట్గా వచ్చింది వచ్చింది కొంచెం టైం టైం పెట్టుకోండి బట్ ఐ ఐ లర్న్ బట్ చాలా మంచివారు అందరూ ఇక్కడ ప్యాషన్ ఉంది అందరికీ ఇప్పుడు పరశురామ్ గారితో నేను ఫస్ట్ మాట్లాడితే నాకు చాలా కొంచెం భయం ఉంది అనా మంచి రోల్ అంటే చాలా ఎగ్జైట్ అవుతుంది ఇంత సెట్ టీమ్ అందరూ చాలా కైండ్ స్వీట్ సో ఛాలెంజ్ అంటే లాంగ్వేజ్ అది బట్ నథింగ్ ఎల్స్ వెరీ వెల్ ఎందుకంటే నేను స్క్రిప్ట్ ముందే ఇచ్చాను ముందే ఇచ్చాను షీ రోట్ ఇట్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ చాలా ప్రాపర్ గా తెలుగు వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అలాగే మాట్లాడారు మాట్లాడారు డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు అయితే రైటర్స్ తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్ సెట్ ఇంప్రూవైజేషన్ కొన్ని ఉంటాయి దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ సెట్ ఇంప్రూవైజేషన్ చూసి అడంగా పావి మళ్ళీ ఇంకో డైలాగ్ రాసుకొచ్చారు పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ నేను రూమ్ లో ఫుల్ లో తమిళ్లో రాస్తూ నేను మగప్ చేసి ఓకే ఇదే డైలాగ్ అని కాన్ఫిడెంట్ గా వచ్చాను అమ్మగారు కొంచెం డైలాగ్ చేంజ్ అంటే నేను రన్ ఆఫ్ నో వద్దు 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 మీ అండ్ పరశురామ్ గారు విల్ హ్యావ్ ఫైట్ ఆన్ సెట్ మ్యామ్ ప్లీజ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నో 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 ఐ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ దెన్ సో హీ యూస్ టు డూ దట్ బట్ నో షీ డి షీ పుల్ డిట్ ఆఫ్ వెరీ వెల్ అంటే నేను అప్పటికప్పుడు ఇచ్చిన కూడా డైలాగ్ షీ ఈస్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ తమిళ్ షీ ఈస్ టు గో ఇన్ టు హర్ రూమ్ అండ్ షీ ఈస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్ అండ్ కమ్ మీరు సినిమాలో చూస్తే అసలు స్ట్రైట్ తెలుగు యాక్టర్ కూడా అంటే ఓన్ డబ్బింగ్ కాదు కానీ బట్ మీరు స్ట్రైట్ తెలుగు యాక్టర్లు కూడా అంత కరెక్ట్ గా లిప్ పలకలేదు అంత అంత చాలా బాగా చేశారు ఐ గేవ్ లౌట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఎందుకంటే చాలా మంచి స్క్రిప్ట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఇన్నెబిలిటీ ఇట్ షుడ్ ట్రూ ఇన్ ద మూవీ సో అందుకే నేను చాలా ప్రిపేర్ చేసి 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 ఎవ్రీడే సెట్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా వచ్చాను ఓకే ఈ రోజు నేను చేశాను చేశాను అని 
తమిళ ఇండస్ట్రీలో నుంచి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు మీకేమన్నా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఏమైనా ఎదురైందా కాదు కాదు లేదు టచ్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ అందరు హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్ కాదు ఇండస్ట్రీలో నాకు లేదు ఇప్పుడు వరకు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ బిలీవ్ ఐ టెల్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ హౌ యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ to which people you talk i mean it's unavoidable we, we don't get into it voluntarily but i feel i'm always with my father wherever i go i have my father and i surround myself in with very good people so i have not yet faced such issues and i believe i won't to so yeah okay yeah annapurna vaalla release chestunnaru anmi na avunu ee movie ni asle ela vaalla approach cheyaru meeru basically distributors show me pilichavanna పిలిచినప్పుడు యాక్చువల్లీ మేము అందరికీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న బిగ్గీస్ అందరికి వేద్దాం అన్న ఒక ప్లాన్ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో అన్నపూర్ణ వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నపూర్ణ వాళ్ళు సినిమా చూశారు చూడడం కానీ దేవర్ లైక్ ఏంటిది డెబ్బి మేకర్ తీసిన సినిమా అని అడిగారు అవునండి నా డెబ్బి సినిమానే అంత చాలా బాగుంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఎవరికన్నా లాక్ అయ్యారా ఏంటి అన్నారు లేదండి అని మేము చేస్తాం ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాలా బాగుంది వీళ్ళు మంచి థియేటర్స్ మంచి టైమింగ్ వెళ్దాం అన్నారు యాజ్ ఏ ఆడియన్ అడుగుతున్నాను సినిమా మీ సినిమాని థియేటర్కి వచ్చేందుకు చూడాలి అంటే మీరేం చెప్తారు ఓటీటీలో చూస్తే ఒక గొప్ప థియేటర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయిపోతారు కాబట్టి నేను డెఫినెట్లీ చెప్తున్నా నా ఎడిట్ షూట్లో నేను చూసిన సినిమాకి నేను ప్రీమియర్లో చూసిన సినిమాకి చాలా తేడా ఉంది ఇమాజిన్ అఖండ మీరు ఓటీటీలో చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంత పవర్ఫుల్ అవి ఆ విజువల్స్ కి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటేనే కాంతార ఓటీటీలో చూస్తే ఎలా ఉంటది ద సేమ్ థింగ్ విత్ రన్స్ తది యు విల్ హావ్ దట్ లార్జర్ దన్ లైఫ్ సౌండ్స్ దట్ విజువల్ యు నో థియేటర్ మీరు ఆ కంప్లీట్లీ ఆ రన్స్ తది అనే వరల్డ్ లోకి టెలిపోర్ట్ అయిపోతారు థియేటర్ అంటే ఓటీటీలో కారు అని కాదు బట్ థియేటర్ ఇస్ లైక్ లార్జర్ దన్ లైఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ పెద్ద క్యాస్టింగ్ ని పెట్టుకోకపోవడం అనేది రీజన్ ఏంటి దానికి రీజన్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఒక డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వెళ్ళాడు సార్ మీకు అద్రిపోయే కేజీఎఫ్ లాంటిది ఒక కాంతారా లాంటి స్క్రిప్ట్ చెప్తాను నేనంటే ఎన్ని సినిమాలు తీసావు నువ్వు అనే ఒక డౌట్ ఉంటుంది వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు నేను నాకు ఒక ప్రొడ్యూసర్తో ఎదురైన కాన్వర్సేషన్ చెప్తాను మీకు ఏ నువ్వు ఏమైనా బోయపాటు అనుకుంటా రాజమౌళి అనుకుంటా ఏంటి ఫస్ట్ సినిమా నేను చెప్పనండి బట్ నో 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 దేర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్ టూ ఒక ప్రొడ్యూసర్ అంటే ర్యాండమ్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఏమైనా బోయపాటు అనుకుంటున్నావు రాజమౌళి అనుకుంటున్నావు ఏంటి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఐదు ఫైట్ల సినిమాలు అది భారీ ఫైట్లు నువ్వు నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు ముందే చేసావా అన్నారు లేదండి బట్ ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అన్నారు అందరు ఎలాంటి రాసుకొస్తారు సెట్ మీదకి వెళ్ళాక బిస్కెట్ అవుతారు అన్నారు బట్ ఐ ప్రూవ్ హిమ్ రాంగ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే సో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మీకు పెద్ద సక్సెస్ ని అందించాలని మూవీ టీమ్ మొత్తానికి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ యూ టీవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ